ആധുനിക കാലഘട്ടം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ചർച്ചയാണ് സോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോളാറിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും ആ സോളാറിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയവരുമൊക്കെ അവരുടെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എൺപത് ശതമാനവും രക്തങ്ങളെപ്പോഴുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് എവിടെയും യുവാക്കളുണ്ട് സമരവീതിയിൽ യുവാക്കളുണ്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ യുവാക്കളുണ്ട് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് യുവാക്കളുണ്ട് അക്രമങ്ങൾക്ക് യുവാക്കളുണ്ട് നന്മകൾക്ക് യുവാക്കളുണ്ട് കലാപകലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ ലോകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ നെഞ്ചു പിരിച്ചു കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ ആറ്റിങ്കലിന്റെ പരിസരം വടനാട്ടിന്റെ പരിസരം പെരുകുളത്തിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ നിരീശ്വര മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരടങ്ങുന്ന ധാരാളം യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അടുത്ത സമയത്ത് നടന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ദീനി പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പെരുകുളത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇന്ന് വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഒരൽപ്പം ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാവട്ടെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ലഭിദിനത്തിന്റെ പേരിൽ പെരുന്നാളിന്റെ പേരിൽ റമദാനിന്റെ പേരിൽ പതിരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഗാനമേള നടത്തി പണപ്പിരിവ് നടത്തി അതിന്റെ പേരിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് വീമ്പളക്കുന്ന പൈസാചികമായ പാതയറ്റുകോര ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെറ്റാടിയുന്ന ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും തൃപ്തിയുമാണ് വലുത് അവൻ തന്ന ആരോഗ്യം അള്ളാഹു സുധാനുഭവത്താലെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അവൻ തന്ന യുവത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന പൂർണ്ണ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ബോധത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന വട്ടം കൂട്ടിയിരുന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം ഒരു നന്മയുടെ നാം പിന്നെ തിരുവലിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നെടുമങ്ങാട് ചോരയുടെ മണം പോലും മാറാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞനെ ജീവനോടുകൂടി മാതാപിതാക്കളുടെ ഒത്താശയോടുകൂടി കുളിച്ചു കൂടിയ കഥ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ ഭീമാ പള്ളിയുടെ പടിവാതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കടന്നിട്ട് പോരാ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിസരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചില്ലയുടെ ശാപമായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഉസ്താദ് ഒരുപാട് പ്രഭാഷണം കേട്ടവരാനെന്ന ഒരുപാട് നസീഹത്തുകൾ കേട്ടവരാനെന്ന അലമാരയുടെ അകത്തളത്ത് മുഴുവൻ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണ സീറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ണുപിടിക്കൂല പെണ്ണു പിടിക്കൂല വെപിതിരിക്കൂല ആറാമ ചെയ്യൂല പലിശ ഇടപാട് നടത്തൂല പഞ്ചിക്കൂല പറ്റിക്കൂല തട്ടിക്കൂല ചതിക്കൂല കളവ് നടത്തൂല കളവ് പറയൂല പതിഞ്ഞിടത്തിട്ട് ബലിപുരനാരന്റെ സുന്ദരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹറാമിനെ കറിയാറെ കാലത്ത് പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര അവസാനം നീ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇല്ല ഉസ്താദേ ഞാൻ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എത്രത്തോളം ആവേശത്തോട് നിങ്ങൾ പ്രഭാഷണം നടത്തിയാലും ഇതാദ്യത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിന്റെ രാത്രിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാരം വിട്ടു അവസാന പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മാലികമാര ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇസ്ലാമികരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു മരുഭൂമികളെ മുകൾ പരപ്പിൽ കിടക്കുന്ന സുന്ദരിയാരെ പിൻകുട്ടിയെ ഒരാളുടെയും അനുവാദം ജോലിക്കാരെ ക്രൂരമായും ആരംഭങ്കപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മൃഗങ്ങൾ പോലും നാണിച്ചു തലതാഴ്ത്തിയിരുന്ന ജീവിതം നയിച്ച ആൾ ആരംഭിയുമോ ആരാ പ്രിയപ്പെട്ടവര് കണ്ണുപിടിക്കാതെ ഉറങ്ങൂല്ല കണ്ണുപിടിക്കാതെ ഉണരൂല്ല കണ്ണുപിടിക്കാതെ സംസാരിക്കൂല്ല കണ്ണുപിടിക്കാതെ ജീവിക്കൂല്ല ആരായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് സീതന ഉണർവിന് സത്താ 
ഫുള്ള് ലീവാണല്ലോ പിശാജിന്റെ ഇബിലീസ് ലേനത്തുള്ളിലേക്ക് റമലാ മാസം ഫുള്ള് ലീവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം റമലാനിലും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദ് അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിക്കാരന് ലീവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതെങ്ങനെ നടക്കും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പള്ളിയുടെ മെയിൻ ഇമാമാണ് മൂന്നാഴ്ച എനിക്ക് പള്ളിയിൽ ഹുത്തു പോകാൻ വരാൻ പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല ഞാൻ ലീവ് എടുക്കുകയാണ് സെക്രട്ടറിയെ പറഞ്ഞ് ലീവ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ലീവ് എടുക്കുള്ളൂ അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റ് ഉസ്താദ് ആണെങ്കിൽ പറയും ഉസ്താദ് നോക്കിയോളൂ ഞാൻ ഒരു മൂന്നാഴ്ച ഉണ്ടാവൂല ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇബിലീസ് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ മൂപ്പരെ ചങ്ങലേക്ക് കയറി റമലാ മാസം പരിശുദ്ധ റമലാ മാസം ആവുമ്പോ ചങ്ങലയ്ക്ക് ഇടും പിശാജിനെ അറിയാതെ കേരളത്തിലെ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഊരൂലെ എന്തുകൊണ്ടാ പിശാജിനെ ചങ്ങല കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാ കറക്റ്റ് പെരുന്നാളിനെ പിറക്കി ഉമ്മടുത്ത് തിരിച്ചു കുത്തും എന്തുകൊണ്ടാ ചങ്ങല അഴിച്ചു കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എങ്കിലും ഈ പരിശുദ്ധ റമലാ മാസത്തിന്റെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് അനർത്ഥങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇബിലീസ് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കും അവരുടെ പേര് സാക്ഷാൽ ഇബിലീസ് എന്നല്ല അവരെ പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ വരും കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വരും ഇബിലീസ് പറയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ ഈ വർഷവും പതിനേഴാം അവന് അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കണം ഏത് പള്ളിയിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇബിലീസിന്റെ അണികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എല്ലാ സദസ്സിനും ഉണ്ടാകും എല്ലാ മജിലിസിനും ഉണ്ടാകും അവന്റെ പൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ചില പൈശാചിക പാത ഏറ്റുപോയി അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യം അല്ലെ നിങ്ങൾ പറയില്ല അയാൾക്ക് മിണ്ടാതിരുന്ന പോലെ കഞ്ഞി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഇന്നിറ്റി മഞ്ഞ കൂടുതലാണല്ലോ എന്ന് പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതിലെ പാരം ചെയ്താൽ ദേഷ്യം വന്നത് ഈ ആളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് ഇബിലീസാണ് 